。上集说到，云韵来到丹塔寻找龙皇血和玄阴草，而后被告知九幽黄泉或许会有玄阴草。云韵听后直奔九幽黄泉，在得知来者是云韵后，九幽帝明莽族族长妖明直接赠送玄阴草。云韵往后若是遇到萧炎，还希望能为他美言几句。得到玄阴草的云韵立马赶往太虚古龙一族寻求龙皇血，不料途中被元灵族十王之一拦截。而忽然出现的紫妍打断了两人的战斗，紫妍双手抱臂，双眸淡漠的看着夜宵王，修长圆润的玉腿在紫袍之下若隐若现，让人浮想联翩。然而夜宵王却无暇欣赏这等风景，只见其紧盯着紫妍绝美的脸庞，面色凝重，在听到“龙皇”二字之时，更是瞳孔大震。元灵族谋划许久，对于斗气大陆自是有过一番了解。据他们所知，如今的斗气大陆并无王级之上的存在。这也是他们敢以一族之力图谋整个大陆的底气所在。元灵族有超越王级的强者存在，不过斗气大陆太过庞大，藏龙卧虎，也有一些人，即便是他们也得重视一二。如那避世不出的远古种族，神龙剑手不见尾的丹塔老祖，大陆第一炼药师药圣药尘，以及太虚古龙现任龙皇紫炎。而其中最让元灵族重视的便是龙皇紫炎，因为他的实力达到了王级巅峰，当今斗气大陆第一人，即便是元灵族十王。能够与之抗衡的，恐怕也仅有那一人而已。而这个人当然不会是是他叶长空。因此，当夜宵王听到紫袍女子之名时，便是大为震动。他万万没想到会在这里遇上龙皇。他虽是高阶王级，实力强大，但距离王级巅峰仍有不小的距离，绝不会是紫妍的对手。对方既已插手，他此行恐怕要无功而返了。原来是龙皇，久仰大名，不知堂堂龙皇，何故要插手在下之事？夜宵王强自镇定。冲着紫妍一拱手，勉强笑道：“在我受遇，对我族人出手，你说为何？”紫妍似是冷笑一声，淡淡道：“族人。”夜宵王看了看云云，又看了看一脸冷色的紫妍，犹豫了一下，还是说道：“龙皇恐怕是误会了，你身后之人是彻彻底底的人族，又岂会是你的族人？”紫妍闻言微怔，略微偏头，目光不着痕迹的看向云云。当他看清云云的容貌之后，秀眉一挑，眼中闪过意外之色。不过很快便被他隐匿而去。当他回过头之后，脸上又恢复原先的冷漠，紫眸看向夜宵王，语气淡漠的说道：“本皇说他是，他便是。”夜宵王听闻此言，心中不由得升起一股怒意，冷冷的看着紫言道：“龙皇此举未免太过霸道了一些。”“是吗？你若不服，尽管出手，本皇自会打到你服。”紫言红唇一勾，轻笑一声。下一刻，眼中的笑意如潮水般退去，取而代之的是凛冽的杀意。九星斗圣的恐怖威压自他体内爆发而出，不仅夜宵王神色大变，就连他身后的云云都在这股威压之下，忍不住连退数步，美眸之中满是震撼之色。夜宵王毕竟实力不弱，尽管这股威压让他倍感压力，却并未如云云一般被逼得后退。一身黑衣在威压风暴之下猎猎作响。夜宵王黑发飘扬，看着紫妍咬牙道：“欺人太甚，当真以为自己天下无敌吗？”我，话音未落，紫妍黛眉一皱，曼妙的身躯微动，随后便出现于夜宵王身前，先手握拳，紫光迸发，毫无花哨的一拳轰出。夜宵王措手不及，紫妍的动作又极快，夜宵王避无可避，只得勉强抬手阻挡。紫妍洁白如玉的拳头狠狠砸在了夜宵王抬起的手臂之上，一股巨力顺着手臂传至夜宵王的五脏六腑，他顿时感到体内气血翻涌，身形如流星般倒飞而去。十余丈之后。夜宵王方才堪堪稳住身形，一丝鲜血自其嘴角缓缓流下。看向紫妍的目光之中，再无丝毫怒色，有的只是深深的惧意。这种如高山般不可逾越的实力差距，他此生只经历过那么寥寥数次。见到紫妍目光再度看向自己，夜宵王心头一颤，再无丝毫停留之意，狠狠一踏脚下虚空，狼狈逃离而去。见到夜宵王离去，紫妍并无追赶之意，而是拍了拍手，翘起红唇，轻哼了一声，显得娇俏可爱。这一幕若是让其他人见了，恐怕会惊掉下巴，清冷孤傲的龙皇大人竟会露出这般少女模样。多谢龙皇出手相助。云云上前一礼，轻声道：“听到云云的声音，紫妍脸上的笑容一僵，随后收起笑意，又恢复了冷淡之色，微微点了点头，淡淡的嗯了一声。面对紫妍这般态度，云云一时间也不知该说些什么，心中更是隐隐有些不安。从先前的情况来看，紫妍会出现于此，恐怕是因为她体内那一丝太虚古龙血脉被激发。”让紫妍误以为是族人遇袭，才会出手相助。而正如夜宵王所说，自己并非太虚古龙族人，却身怀古龙精血，这一点想必瞒不过眼前这位龙皇。虽不知对方刚才为何没有揭穿自己，但对方若想秋后算账
，以自己的实力，恐怕没有抗衡之力。我见过你，在很久以前。就在云韵思绪纷繁之时，紫妍偏头盯着云韵看了片刻，忽然说道：“云韵闻言一怔，自己明明是第一次见到对方，为何对方会说以前见过自己？”紫妍又接着说道：“不过那时你还没有我族血脉在身。”云韵心中苦笑一声，果然，这位龙皇大人。还是提及了古龙精血，准备兴师问罪。龙皇这件事，云韵一抱拳就想要解释一二，却被紫妍一摆手阻止了。只听紫妍淡淡说道：“算了，我不是族内那些老顽固，并没有什么血脉不可外流的可笑想法。你能得到古龙血脉为己用，是你的机缘。只要不危害我族，我并没有兴趣过问他的来历。”云韵闻言一喜，想不到这位龙皇竟会这般轻易的将此事接过。当即便是诚恳的说道：“多谢龙皇，既然你已经没什么事了，我就先走了。你最好也尽快离开兽域，这里毕竟与其他地方不同。你身为人类，并不适合在这里久留。”紫妍扬了扬手，迈开修长的玉腿，就欲转身离去。云韵站在原地，双手向握，面现犹豫之色，欲言又止。终于，在紫妍即将离去之时，出言道：“龙皇，请留步。”“还有何事？”紫妍脚步一顿，转手望向云韵，两道秀眉轻蹙。云韵红唇微张，挣扎许久之后，方才一咬牙，抬眉直直的看着紫妍说道：“恳请龙皇给予在下一些精血。”“你说什么？”紫妍盯着云韵，语气渐渐转冷。被紫妍如此盯着，云韵顿时感到心中一寒，真切的感受到了刚才夜宵王所面对的是何等恐怖的压力。然而，他却并未退缩，语气越发诚恳的继续解释道。在下弟子身受重伤，危在旦夕，需要龙皇血方才可以救治。在下向龙皇请求古龙精血，并非是图谋不轨，实为为了救人不得已而为之，请龙皇成全。紫妍听到云韵这般言语，心中一动，脱口而出问道：“弟子，纳兰嫣然？”云韵一愣，连连点头道：“正是，龙皇认识嫣然。”却不料紫妍一摇头：“不认识。”看在你救人心切的份上，刚才的事我可以当做没发生。你走吧，纳兰嫣然，我不会救他，古龙精血我也不会给你。说完，紫妍便轻抬玉足，想要离去。慢着！见紫妍即将离去，云云心中大急。若是紫妍都不愿意给他古龙精血，那其他人更不会愿意将古龙精血给他。情急之下，云云来不及多想，身形一闪，挡在了紫妍身前。玉手之间寒光一闪，便将玉天剑握在了手中。怎么，你想对本皇动手？紫妍瞥了一眼云云手中的玉天剑，嘴角露出一丝冷笑，冷冷道：“我。”云云被紫妍冰冷的话语惊醒，赶忙将手中之剑收起，脸上罕见的出现了一丝慌乱之色，语气更是弱了几分：“对不起，但嫣然是我唯一的弟子，恳请龙皇救救那孩子。云云愿意做任何事以报龙皇救命之恩。”我说过，纳兰嫣然，我是不会救的。你若是想要精血，自己来取便是。紫妍冷冷地打断云云的话语，玉腿一动，越过云云，向着远处走去，却不知为何没有选择遁入虚空，而是玉足踏着虚空，一步一步的远离，甚至没有丝毫设防之意。云云看着紫妍的背影，柳眉紧紧绞在一起，背齿紧咬下唇，玉手抬起又放下，如此几番纠结，直到紫妍的身影在视线之中消失，云云方才长叹一声：“嫣然，老师对不起你。”云云双目失神地望着远方，口中喃喃道：“云云就这般失神落魄地站在原地，目中满是自责与悲戚之色。本就略显柔弱的娇躯，在此刻更显纤弱无助，如风中之花，摇摇欲坠。”不知过了多久，云云仍旧如此，一声若有若无的轻叹响起，随后一道清冷的声音传入云云耳中：“走吧，我带你去一个地方。”听到这熟悉的声音，云云立刻抬起头，目光希冀地看向不知何时重新出现在身前的紫袍女子。颤声问道：“你，你愿意就嫣然了？不愿意。”紫妍红唇一撇，毫不犹豫地说道：“见到云韵刹那间暗淡下去的双眸，紫妍暗叹一声，无奈地摇摇头道：‘不过他有一个好老师，所以走吧。’去哪？古龙岛。”虚无空间，淡银色的光幕之下，一座巨大的岛屿悬浮于虚空之中，在这漆黑如墨的虚无之中，显得神秘而强大。这便是太虚古龙一族的栖息之地——古龙岛。紫光一闪，两道倩影并肩自空间之中跨出，现身于光幕之内。其中一人身材玲珑有致，紫发紫瞳，神色威严而冷漠。
，一身紫袍尽显高贵，正是龙皇紫颜。在其身旁，一袭白衣的云韵宛若花中仙子，淡雅出尘，风华绝代。此刻，云韵一双美眸正惊异地看着下方巨大的岛屿，俏脸之上闪过震惊之色。太虚古龙神秘非常，世人皆知太虚古龙居住在古龙岛，却极少有人知道古龙岛究竟在何处，云韵也不例外。这是他初次见到传说中的古龙岛。尽管心中早有准备，却依旧被其真面目所震撼。在空间之内构建这样一座庞大的岛屿，需要极为精妙的空间掌控之力，即便是寻常斗圣都难以做到此事。太虚古龙不愧是最为擅长空间之力的种族，这样的大手笔也唯有太虚古龙才能够做到。紫妍并未注意到云韵神色的异样，她双手抱于胸前，目光平淡地望着前方，纤细的手指有节奏地敲打着偶臂，似在等待着什么。不久之后。一道黑芒朝着他们二人所在之处迅疾而来，随后停于紫妍身前。黑芒收敛，露出一道壮硕的身影，属于半圣强者的强大气息展露无遗。方一现身，此人便对着紫妍恭恭敬敬地抱拳道：“恭迎龙皇大人回归龙岛。”“不必多礼，黑晴，我不在的这段时间，族内如何？”见到大汉，紫妍淡漠的脸上也是浮现一丝淡淡的笑意，声音平和地问道：“龙皇放心。”族内一切安好，黑琴点头回道：“那边好，你去请各位长老来龙殿一趟吧，我有些事情要和他们说。”黑琴闻言一怔，龙皇甚少在龙殿召见诸位长老，此番下令，想必是有什么大事。目光不着痕迹的扫过一旁安静不语的云韵，自觉告诉他龙皇所说之事与这名绝色女子有关。不过黑琴跟随紫妍多年，深知后者的性子，因此也非常识趣的没有多说什么，一点头转身离去。龙皇。聪慧如云韵，自然也猜到了紫妍的意图，但她并不明白紫妍为何要如此做，因此想要出言询问。太虚古龙族虽不像天妖皇族那般对血脉有着近乎变态的重视，但同样不会轻易让龙族血脉落入外人手中，尤其是一些老家伙，也要得到古龙精血。如果不能堵住那些老家伙的嘴，恐怕以后会有不少麻烦。那些老家伙在族内的地位并不低，我虽是龙皇。却也需要为族群的稳定考虑，龙族绝不能再出现第二次分裂。紫妍看了一眼云韵，缓缓道：“多谢龙皇。”云韵明白了紫妍的意思，真诚的感谢道：“叫我紫妍吧，已经很久没有人这么叫过我了。”紫妍偏头看向云韵，首次对她露出了笑意。威严大气的龙殿之内，紫妍高坐首座之上，神色肃穆，不怒自威。在其下方，一道道身影端坐玉椅之上。这些人大部分头发花白，满脸皱纹，显然年纪不小，但却是个个气息深沉，实力强大无比。如此多强者齐聚，令得整个大殿的气氛都是有些压抑。云韵立于大殿中央，出尘的气质吸引了不少目光，一道道目光上下打量着云韵。一些人眼中闪过若有所思之色，却并未有人出声。事情就是这样，诸位长老以为如何？紫妍将云韵的来意简单说了一遍，然后目光看向下方，淡淡的开口道。紫妍话音落下，大殿之内却是一片沉默。片刻之后，一名须发皆白的老者轻咳一声，手抚胡须说道：“龙族血脉不可外流。”此话一出，大殿之内不少人皆是暗暗点头。云韵俏脸骤然变得有些苍白，隐藏在袖中的玉手悄然紧握，显示着其内心的不安。大长老，你这是何意？紫妍凤目微眯的看着老者道：“龙皇陛下。”我族不同于其他魔兽，族人稀少，因此血脉更显珍贵。若是被外人得去，不但有损我族威严，更是会使我族血脉受到污浊。龙族血脉岂可受他人驱使？大长老起身，目光灼灼地看向紫妍，铿锵有力地说道：“若是本皇决定要给呢？”紫妍的语气带上了一丝怒意：“龙皇陛下身为龙族族长，实力强大。”您的决定，老夫自然无力阻止。不过，龙皇若是一意孤行，恐怕难以服众。大长老沉默片刻，缓缓说道：“你。”紫妍面上煞气一闪，就要出言斥责：“大长老，云韵请求古龙精血是为了救人，并没有驱使贵族血脉之意。”云韵却在此时提前开口，冲着大长老深施一礼道：“若是为了救人，便可得到古龙精血。”那我太虚古龙一族早就不复存在了。大长老淡淡道：“云韵还想说些什么？”大长老却是盯着云韵道：“
。云小姐体内似乎也有我族血脉之力。老夫说过，龙族血脉不可外流。看在你是龙皇陛下带来之人的份上，老夫可以不追究你身上血脉之力的来历，但还请云小姐将此血脉之力归还。大长老，你太过分了！紫妍一拍龙椅，怒喝道。他没想到大长老顽固至此，不但不愿意将古龙精血交给云韵，反而打上了云韵体内的血脉之力。陛下，血脉之力外流后果不堪设想，龙皇陛下难道忘了九幽的冥莽了吗？正是因为血脉之力大量外流，导致如今血脉稀薄，实力日渐衰落，我龙族绝不可不其后尘。大长老怡然不惧，高声说道。身负龙族血脉之力的人类，他并非第一个。之前那人为何不见你如此说？紫妍冷笑一声。大长老闻言一滞，但很快便恢复如常，正色道：“炎帝大人乃是人中龙凤，又对我族有大恩，岂可与一般人一概而论？你又岂知他不是你口中的人中龙凤？还是说你在质疑本皇？”紫妍眼中厉色一闪，喝道：“老夫并无此意。”大长老摇摇头，见紫妍依旧满脸怒容，犹豫片刻之后，方才说道：“既然龙皇如此说，那老夫便给他一个机会，让云小姐入化龙池，能否取得古龙精血，全凭天意。”“好一个全凭天意！大长老，你当本皇是三岁小孩吗？化龙池是我龙族未成年之时洗髓伐骨之地。”其中能量之狂暴，即便以我等魔兽之躯，都是难以忍受。他一个人类，如何能够承受？紫妍站起身，面色阴沉，强大的威压使得大长老面色微变。不过大长老依旧没有退却，反而开口说道：“既是人中龙凤，又岂能以常理夺之？若是云小姐能安然进入化龙池，便是证明龙皇所言不错。”老夫再无异议，若是不能，那便不配拥有我族血脉之力。很好，今天本皇倒要看看你凭什么阻挡本皇。紫妍怒极反笑，缓步走下大殿，每踏下一步，她体内释放而出的威压便更深一分。大长老的身躯被渐渐压弯。好，我去。在殿内气氛极度压抑之际，一道声音轻轻响起，令得所有人都是一怔，意外的看向说话之人，一袭白衣，清雅淡然。正是云韵，紫妍看向云韵，红唇一动，想要说些什么，却见后者微笑着对她点了点头，略一犹豫，也是轻点雪白下巴，体内释放而出的威压顿时烟消云散。见紫妍收手，大长老也是松了一口气。紫妍如今的实力太过强大，即便以他在族中的地位和实力，都不免心中有些发怵。若不是此事重大，他实在不愿和紫妍起冲突。云小姐大意，若是云小姐能安然度过，老夫绝不再阻拦分毫。那便多谢大长老了。云韵一抱拳，不卑不亢地说道，心中却有些不以为然。他刚才之所以出言阻止紫妍，是因为在这件事上，紫妍已经明显偏向于他。但大长老态度坚决，他不愿意让紫妍为难。他知道自己如果不有所作为，大长老是不会甘心的。纵然紫妍能够以势压人，但这却会有损紫妍在族人心中的形象，这不是他此行的目的。古龙岛一处隐秘的洞穴之内，紫妍亲自带领着云韵来到洞穴深处，与一般洞穴的阴冷潮湿不同。尽管深入地下，依旧透着炎热之意。二人前行一段时间之后，进入了一个宽阔的空间。云云骇然见到，一条庞大的漆黑巨龙正盘卧在正中央。巨龙双目紧闭，血口大张，一股浩然龙威扑面而来。那并非活物，只是一座雕像而已。见到云云震惊模样，紫妍轻笑一声，出言说道：“雕像。”云云一怔，仔细看去，发现那巨龙虽然栩栩如生，威势不凡。但的确并无丝毫生机，只是那龙威着实骇人，以至于他一时间无法分辨。虽是雕像，但与我龙族有着不小的渊源。在远古之时，我族一位有名的强者居安思危，耗费无数心血建造了一座化龙池，用以淬炼龙族后辈的体质，龙族因此大为兴盛。而在其大限将至之时，却并未将自己安葬于龙墓，而是选择盘卧在化龙池旁，意在永远守护我龙族血脉。紫妍的脸上浮现一抹敬意，这等一心为族群存亡、殚精竭虑的先辈，就算是他也自愧不如。龙族为了纪念这位前辈，便以其遗骨为体，修建了这座雕像，以全其心愿。云云默默地点点头。
这世间总有一些人将族群看得比自己的生命更重要。也正是因为有这些人的存在，斗气大陆才会不断有着一个个族群崛起，书写属于他们的雄伟篇章。走吧，雕像中间便是化龙池，你一切小心。在雕像前默默地站了一会儿，紫妍纤手一指龙口处，对着云云说道。云云看着大张的龙口，感受着迎面来的龙威，胸前起伏，深吸了一口气。玉足青苔，缓步向前走去。在他身后，一身紫袍的紫妍满脸复杂之色的看着他。龙口距离二人并不远，很快云云便消失在紫妍的视线之内。不过紫妍却并未离去，而是静静的立于原地。入化龙池以三天为限，若是三天之后，云云未曾出化龙池，便意味着失败。届时，云云不但无法得到古龙精血，就连其体内原有的那一丝古龙血脉之力，也会被化龙池剥离出体内。化龙池并不仅仅只是淬炼体质，还是一道考验。若非龙凤难出龙池，紫妍所要做的就是等待结果的出现。既然云云选择了入龙池，那是成失败，也只能看他自己了。越过龙口，云云便是见到一座百丈有余的巨大血池，池水赤红，咕咚咕咚的冒着水泡，炎热之意比之外面更甚。池水翻滚间，隐隐有龙吟之声传出，一丝悸动出现在云云心头。云云此刻方才明白紫妍为何不同意踏入龙池。这龙池活像一座岩浆，寻常人进入其中，不死也得脱层皮。也只有太虚古龙那等变态的体质，方才能够承受得住。不过云云明白，要想顺利得到古龙精血，这是他唯一的机会。因此，即便是冒再大的风险，他也必须一试。所幸他如今已进入斗圣，虽只是一星斗圣，但体质与当初斗尊之时已不可同日而语，倒也并非没有一丝机会在这龙池之内成功待上三天。既已有决断，云云也就不再有丝毫犹豫，目光四下看了看，确定四周无人之后。云云忽然面现一丝羞涩，玉手抬起，缓缓解开了腰间的衣带，衣裙滑落，露出了一副象牙般的身体，娇躯如玉，不见一丝瑕疵。将衣物整齐地叠放在化龙池旁，云云修长圆润的双腿略一用力，整个人腾空而起，如一条鱿鱼般进入血池之中，溅起一朵不大不小的浪花。一进入化龙池，云云便感到一股刺痛，低手望去，只见她如绸缎般丝滑的皮肤，在血池的浸染下，出现了不正常的嫣红。刺痛伴随着灼热之意，正不断的从身体各处袭来。斗圣之躯却在一息之间被龙池烫伤，痛楚使得云云黛眉微皱，不由得苦笑一声。他还是低估了化龙池的可怕程度，也暗自啧舌于太虚古龙身躯的强大，难怪会是第一魔兽家族。眼下的情况容不得云云过多感叹，体内斗气运转，将身躯与池水隔绝，痛楚方才减轻了一些。不过在池水的不断冲击之下，那股灼热之意依旧难以彻底隔绝。而他的斗气也在以极为恐怖的速度消耗着，一天的时间转瞬即逝，云云仍旧置身于龙池之中，洁白如玉的娇躯此刻却开始泛红，唯有一张绝美的脸庞，有着苍白之色。原本汹涌澎湃的斗气，此刻却显得厚积无力。仅仅一天的时间，云云便一副消耗巨大的模样，化龙池的威能之恐怖可见一斑。云云所不知道的是，即便是太虚古龙族人，在化龙池之内待的时间也并不长，就算是他们，也难以承受那股能量的侵袭。云云身为人族，能够待上如此长的时间，还是因为他的实力足够强大。不过，在化龙池那可怕的能量冲击之下，再强大的实力也有耗尽的一天。坚持了一天一夜的云云，此时已经出现了疲态，但仍在苦苦咬牙坚持。时间就在僵持之中缓缓而逝，云云的处境越发危险。又是半日之后，云云体内最后一丝斗气也终于消耗殆尽，被其隔绝的池水犹如恶极的狼群，在云云失去斗气保护的刹那，从什么办法扑来？剧烈的疼痛让云云不由得闷哼一声。此时她的状态极为虚弱，对于疼痛的感觉却前所未有的清晰。身体每一寸的灼痛，她都能清楚的感知。柳眉纠结，汗水不断的流出，却又被炽热的池水瞬间蒸腾化为一缕缕白雾，飘然而上。云云娇躯微颤，银牙紧咬，始终不肯选择离开化龙池。她已经坚持了两天一夜，只要再坚持一天两夜，便算完成了约定。若是此时放弃，那才是前功尽弃。在云云的苦苦坚持之下。离约定之日也仅剩半日的时间，化龙池中，云云的模样颇为惨烈，发丝紧贴于脸颊之上，使得她的面容有些模糊不清。原本光滑曼妙的躯体，也是有着大片烫伤，一丝丝鲜血自伤口处被抽离而出，淡淡的空间之力萦绕于血丝之上，那是被云云炼化在体内的太虚古龙血脉之力。云云身躯摇摇晃晃，双目之中神采黯淡，目光迷离，眼看着体内血脉之力被抽离，却也无力阻止。此刻的他意识已经开始混乱。全凭一股执念在支撑着，而没有倒下。随着血脉之力的抽离，云云竟感到一股寒冷之意，阴极而阳，阳极而阴，在炽热如火的化龙池内感到寒冷
，说明此刻的云韵真正的到达了强弩之末。云韵的意识逐渐模糊，在恍惚之间，一声龙吟传入他的耳中，随后又是响起一声凤鸣，一龙一凤两道虚影浮现在其背后，龙凤合鸣，将云韵即将崩溃的意识唤醒。而那本被抽离的血脉之力，竟在龙吟之中极为诡异的重新钻回了云韵体内。云韵精神一振。惊喜的发现，那股不断袭来的灼热能量已然感受不到。不仅如此，在血脉之力回归之后，云云发现体内那原本很是淡薄的古龙血脉壮大了一分，并且血池之中还不断有着丝丝鲜血汇入其体内，他的气息也因此而缓缓上涨。云云能够走到这一步，心智自然非比寻常。短暂的惊讶之后，略一思量，便明白了其中的原委。化龙池能够为太虚古龙一族洗髓法骨，靠的便是其中的血脉之力。这化龙池根本就是一池巨大的古龙之血，也唯有龙族之血，方能有这般恐怖威能，方能霸道的剥离已被炼化的血脉之力。大长老也正是出于这等考虑，方才会让云韵进入化龙池，正是要借着一池古龙之血剥离云韵体内那一丝血脉之力。不过他未曾料到的是，云韵所炼化的那一丝血脉之力，来自不知多少年前的那枚腾龙丹，血脉本就精纯，经过那名炼药师以特殊手法提炼。其中所余不多的杂质亦被剔除，其中的血脉之力的精纯程度根本不是这一池混杂的血水可比。血池抽离血脉的举动，无意间激发了沉睡其中的远古龙魂。以太虚古龙一族的桀骜，岂会允许自己栖息之地被人侵犯？因此，龙吟震天，夺回了血脉之力的控制权，唤醒了被血池龙威压制在云韵体内的青凤。龙凤合鸣，护主而生，不仅保住了血脉之力，甚至让云韵也能如龙族一般，以古龙血脉之力淬炼自身。得知其中原因。云韵眸光一亮，目光灼灼地望向四周翻腾不已的血水，眼中再无丝毫忌惮之意，只有浓浓的惊喜与迫切。顾不得伤势在身，云韵连忙盘膝而坐，运转功法，吸收着龙池之内的磅礴的能量，丝丝鲜血不断之血池之中分离而出，钻入了云韵体内。血丝之中隐隐龙吟之声发出，似在拒绝被云韵炼化吸收，却被云韵背后的龙吟凤鸣所压制，无力反抗。随着炼化的鲜血越来越多。云韵吸收的速度也越来越快，体内的气息越发强盛，最后竟在化龙池内形成了一个巨大的漩涡，血池之中的能量不断汇入云韵躯体之内，云韵体内的气息以极为惊人的速度攀升，很快便达到了一星斗圣巅峰，却并未因此而停止，能量灌注的速度并未减弱，气息依旧在上升。一声似有似无的轻响之后，云韵的气息陡然暴涨，一股可怕的能量波动四散而开，二星斗圣的气息冲天起，盘卧的巨龙之外，一只双目微闭的紫炎突然有所感应。美眸一睁，而开看向龙口之处，却是见到了让他难以置信的一幕。那盘卧的巨龙雕像，竟不知在何时睁开了紧闭的双目，一对龙目正目光灼灼地看着他